வணக்கம் நண்பர்களே கிங் வெட் சேலங்கிற யூடியூப் சேனல் வழியா உங்களை நான் சந்திச்சு என்னுடைய கருத்துக்களை பயிர்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த சேனல வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேரு ஆர் பாலசுப்ரமணி சன் ஆஃப் பி ராமசாமி ஒட்டப்பட்டி சரி பெத்தநாயக்க மலை பஞ்சாயத்து சேலம் மாவட்டம் ஏற்கனவே ஒரு நாட்டுக்கோழி பணிக்காக இந்த ஷெட்டு போட்டிருக்காரு இந்த ஷெட்டு வந்து இப்போ வந்து மறுபடியும் பட்டுப்புழு வளர்ப்புக்காக மாற்றிட்டாரு அடியில் கீத்து போட்டு மேலே வந்து தகரம் போட்டிருக்காங்க தண்ணி ஊற்றி பைப்பு ஓப்பன் ஸ்பேஸு சரிங்க ஃபுட்பாத்துக்கு உள்ளே போகிறதுக்குன்னா கிருமிநாசினி சுற்றிலும் கொசுவல் அடிச்சிருக்காங்க கீழே காற்றோட்டமாக இருக்கிறதுக்கு இடம் விட்டுருக்காங்க ஹாலோ பிளாக்கு தான் கட்டியிருக்காங்க சரி விவசாயிகளுக்கு இது மற்ற எல்லா தொழிலை விட இருபது நாளைக்கு ஒரு வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய தொழிலாக தெரியுது இதில் ஆனால் விவசாயிகள் நிறைய ஆர்வம் காட்டல இது போகிறப்ப வீடியோ நிறைய பேர் பார்க்க விரும்ப பார்க்கல இது பற்றி அனுபவம் இல்லையா என்னன்னு தெரியல பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த தொழில் என்ன நடுமத்து இடைத்தரகர்கள் இல்லை அரசாங்கமே இது வாங்கிக்குது தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி விலை விற்கிது விலை அதிகமாகவும் விற்கிது நஷ்டமே ஆகாதுங்கிறாரு லாபம் என்ன குறையில ஆனால் நஷ்டம் ஆகாது இதில் இந்த பட்டு புழு இதில் புழு வச்சுருக்காங்க ஏற்கனவே அந்த பண்ணைக்கு போனதுனால இந்த பண்ணைக்குள்ளே போக முடியல போனாக்க நோய் தொட்டு வரதுன்னு உள்ளே போக முடியல தண்ணி வச்சிருவோம் ஒரு <laughs> 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 வருது <laughs> 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 சரி இப்ப இது இந்த கம்பி வேலை இப்ப எடுத்துட்டீங்க என்னைக்கு எடுத்தீங்க இதுல பட்டு இருந்து இது வந்து இப்ப போன சனிக்கிழமை எடுத்துட்டு சனிக்கிழமை எடுத்துட்டீங்க இப்ப அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் இப்ப இத வாஷ் பண்ணிட்டு எதுல தண்ணி ஊத்தி கழுவிடுவோம் நீட்டா கழுவி சுண்ணாம் படிச்சு விட்டு சுண்ணாம்பு தண்ணி ஊற வச்சு அந்த கெமிக்கல் எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாம் கிளீன் பண்ணி விட்டு சுண்ணாம் பட்டு சுண்ணாம்பு தண்ணி அடிச்சா போதும் சுண்ணாம்பு தண்ணி அடிக்கணும் அதுக்கு பிறப்பாடு அஸ்திரான்னு ஒரு பாக்கெட் இருக்குது கொடுப்பாங்க அது ஒரு பாக்கெட் போட்டு இரநூறு லிட்டர் தண்ணியில ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு அது மோட்டர் போட்டு அதுக்கு பம்பு செட் இருக்குது போட்டு ஸ்ப்ரே மருந்து அடிச்சுட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு எல்லாமே ஸ்ப்ரே பண்ணணும் சரி ஒரு <laughs> நடு சென்ட்ரல் 
அடிச்சுட்டு <laughs> 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 அதிகம் <laughs> 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 மழைக்காலம் <laughs> 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 மழைக்காலம் <laughs> 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 செலவாகும் <laughs> 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 இதுல எவ்வளவு செலவு ஆகும்னா இப்ப மொட்டை நூறு மட்டும் வாங்கணும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு ரூபா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபா மொட்டை செலவு வரும் மேல வந்து லேபர் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வரும் லேபர் செலவு இப்ப லேபர் செலவு எதுக்கு ஒரு ஆளும் கூலி சரி இப்ப நீங்க இரநூறு மட்டும் வச்சு ஆள் வைக்கணுமா ஆமா ஆள் வைக்கணும் நீங்களே பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது ஆறு நாளைக்கு நாங்களே பண்ணிக்குவோம் நெக்ஸ்ட் ஆறு நாளைக்கு ஆள் கூப்பிடுவோம் 
அந்த மூணு வேலை கடைசி மூணு நாளைக்கு ஆறு நாளைக்கு ஆறு நாளைக்கு எதனால அதே தேவைப்படுது ஆளு அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கொம்மையா தான் தவ பிடிக்கும் ஒரு ரேக் தான் தவைக்கிற மாதிரி வரும் அப்புறம் லாஸ்ட் போக போக அந்த ஆறு நாள்ல எட்டு அட்டியும் வைக்கணும் வந்து நம்ம வெட்டிட்டு வரதுல வெயில் வந்துடும் வெயில் வரதுக்கு முன்னே வச்சிடணும்ட்டு அப்ப ஆள் கூப்பிட்டுக்கும் அப்ப அந்த கடையில சாயங்காலம் ரெண்டு தான் வேலை இருக்கு மத்த மீது வேலை இருக்காது அப்புறம் மீதி காட்டு வேலை பார்த்துக்கும் மத்த வேலைக்கு அனுப்பிச்சு அவங்க காலையில வந்து வெட்டி கொடுத்துட்டு போயிருவாங்க சாயங்காலம் வந்து வெட்டி கொடுத்துருவாங்க இல்லைன்னா தோட்டத்தில் வேடனா தோட்டலையும் பார்த்துக்கோ சரி அந்த மாதிரி பண்ணிக்குவீங்க சரி அந்த மாதிரி ஆள் கூலி எவ்வளோ ஆகும் மணிக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா சரி ஓகே ஒரு மணி நேரத்துக்கு கூலி அவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா சரிங்க அப்போ மொத்தத்தில் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கூலி வந்துடும் சரிங்க நூறு முட்டைக்கு சொல்கிறோம் சரி ஒரு மருந்து மருந்து ஒரே மருந்து தான் யூஸ் பண்ணுறது அது இது யூஸ் பண்ண முடியாது சரி சரி யூஸ் பண்ணது அவ்வளோ மல்பரியில் அது ஒரு பேர் மாதிரி வரும் இல்லை இதுக்கு இந்த இதுக்கு கொட்டை புழுவுக்கு மற்றதுக்கு ஆ அது ஆக மொத்தம் இப்போ நூறு மட்டும் வச்சோம்னா இருபத்தி நூறு கிலோ வருது நூற்றி இருபத்தஞ்சு மட்டும் வச்சோம்னா ஒரு நூறு கிலோ வரும்னு வச்சிங்களேன் நூற்றி இருபத்தஞ்சியாக எடுத்துருக்குறோம் இல்லை ஒவ்வொருத்தர் ஐம்பது எடுப்பாங்க நம்ம வச் சாக்கிறதை வச்சு நம்ம வச்சுருக்க பராமரிப்பு வச்சு தான் எதை வச்சு அப்படியே நூறு மட்டைக்கு நூறு எடுக்கிறது கம்மியாக குறையுது எதனால பராமரிப்பு பண்ணணும் கரெக்டாக பராமரிப்புனா எதை சொல்கிறீங்க பராமரிப்புனா கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் வெப்பம் இதெல்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒருத்தர் ஏனா தானா செய்வாங்க நீங்கள் இதெல்லாம் டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் வச்சுருக்கீங்களா அதாவது தெர்மாமீட்டர் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கீங்க எவ்வளோ ஹியூமிடிட்டி இருக்கணும் வெப்பம் அது காமிச்சிடும் பார்த்துக்குவீங்க ஆமாம் பார்த்துக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ வெப்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்ப்ரே ஏதாவது மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணிடுவோம் தண்ணி மேலே ஸ்ப்ரிங்லர் போட்டுருவோம் இல்லைனா கீழே தண்ணி விடுவோம் காரையில் மருந்துலாம் <laughs> போகும் <laughs> 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 அதிகபட்சமே <laughs> 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 அருமையானது <laughs> மார்க்கெட்டு சேலம் மார்க்கெட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் இதோட இது தனியார் எங்கேயுமே இல்ல சரி சேலம் இல்லைன்னா தருமபுரி ஓகே அவங்களே பணம் கொடுத்துருவோம் உடனே கொடுத்துருவாங்க பணம் இல்ல இப்ப நிறைய கூடு வரதுனால அமௌண்ட் அக்கௌண்ட் டைம் எட்டு நாள் பத்து நாள் டைம் வாங்கிடுவாங்க அக்கௌண்ட்ல போட்டுருவாங்க நம்ம அக்கௌண்ட்ல வந்துடும் அக்கௌண்ட்ல போட்டுருவாங்க உடனே பணம் இல்ல வராது ஏதோ சூழ்நிலை விவசாய வியாபாரிங்க எல்லாம் பணம் கட்டினாங்களோ அன்னைக்கு பணமும் கொடுத்துருவாங்க ஒரு பூச்சி நம்ம வந்து மருந்து ஸ்ப்ரே காட்டுக்கு வந்து ஒரு இருபது நாளைக்கு டிஃபரன்ஸ் நிறுத்திக்கணும் அது பிற்படுதான் நம்ம மருந்து 
வெள்ளிக்கிழமைங்க <laughs> 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 பயிற்சிக்காக <laughs> 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 இல்ல ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து நடவு வந்து அஞ்சு ஏக்கரு நடவு பணம் ஒரு ஏக்கர் நடவு போட்டா பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் செட்டுக்கு வந்து ஒரு சேத்துக்கு ஒரு மானியம் தான் என்ன மானியம் எவ்வளவு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் எத்தனை சதவீதிக்கு ஐம்பதுக்கு இருபது ஐம்பதுக்கு இருபதுக்கு ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் எண்பதாயிரம் ரூபாய் இதுல வேற ஏதாவது மானியம் கருவிகள்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆமா அதுல வந்து எண்பத்தி நாலாயிரம் பணம் கொடுத்துருவாங்க மீதி கருவிகள் கொடுத்துருவாங்க நான் முழு மானியத்துல ஆமா இதுதான் வந்து அரசு உதவி ஆமா அரசு உதவி இதுல இப்ப நான் அங்க அங்க கொசு வலை போட்டிருக்கீங்களா அது எதுக்கு அது எது நாங்க துணி வந்து நியூஸ் பேப்பர் ஒரு டைம் வாங்கணும்னா பத்து பத்து கிலோ வாங்கணும் கிலோ இருபத்தஞ்சு ரூபா அதை நாங்க அலசி அதை கொசு வலை நியூஸ் பேப்பர் வந்து அதை போட்டுக்கோம் ஒரு ஏக்கர் தெரிஞ்சுக்கணும் அருமையான இது இதுக்கு தாராளமாக செய்யலாம் என் நம்பர் கொடுக்குறேன் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் எனி டைம் சொல்லுங்கள் சொல்லிடுறேன் நீட்டான தொழில் அருமையான தொழில் செய்யலாம் நம்ம அப்பா அம்மாவோட ஃபேமிலியோட இந்த தொழில் செய்யலாம் வெளி வேலைக்கு போத்தே ஓகே உங்கள் ஃபோன் நம்பரு எண்பத்தி ஏழு அறுபது நாற்பத்தெட்டு ஏழாயிரம் உங்கள் ஃபோன் பண்ண தந்தால் நீங்கள் தகவலும் சொல்லுவீங்க சொல்லுவோம் சரி நான் இந்த வீடியோ கீழே உங்களுடைய கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் பதிவிடுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தான் என்னுடைய அடுத்த பதிவுகள் இருக்கும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் ராஜா நன்றி